നേന്ത്ര പഴവും ഗോതമ്പ് പൊടിയും വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള സ്നാക്ക് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സും ഉണക്കമുന്തിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നെയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞെടുത്ത് നേന്ത്രപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നേന്ത്രപ്പഴം നെയ്യിൽ വഴച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ച നേന്ത്രപ്പഴം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരിവേതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മധുരത്തിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ പഴം നമ്മൾ ബോൾസാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പഴം തന്നെ ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്താലും മതി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പഴം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം എല്ലാ ബോൾസും ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ബോൾസ് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ബോൾസിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ടാവുന്ന ഒരു തിക്ക്നെസ്സിൽ നമ്മളിത് കലക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഓരോ പഴത്തിൻ്റെ ബോൾസും ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഓരോ ബോൾസും മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ബോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ ബോൾസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും വേഗണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറം മാത്രം നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡും കൂടി ഇതേപോലെ മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മറിച്ചിടുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും നന്നായി ഫ്രൈ ആയ ശേഷം മാത്രം നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ബനാന ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ബോളും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഈ സ്നാക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് താങ